இன்டர்வியூ <laughs> 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 இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபிலிம் அந்த வார்டல ஏ சொல்லலாம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 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 10 நிமிஷம் பாக்க சொன்னா ப்ளே மிஸ் பண்றாதீங்க அந்த பட அந்த 10 நிமிஷத்துல விஜய் வர மாட்டான் இல்ல இல்ல ஹைனாவோ ஹைனாவோ விஜய் கிளாஸ் நடக்கு அதான் இல்ல இல்ல நான் நான் கேள்வி பண்ணனா விஜய் அண்ணா வந்து ஸ்பீச் தரறாராம் இந்த மாதிரி அது இல்ல அது இல்ல சபா நம்ம ஒரு தலைவர்ஹான ரொம்ப பேர் சொல்ல கூடாது தப்பாயிடும் அப்புறம் நாளைக்கு என்ன சோர்ஸ் நமக்கு வராது முத 15 நிமிஷம் விஜய்க்கு வர மாட்டான் பல ஆயிரம் பல ஆயிரம் கூட்டங்கள் உள்ள ஒரு சீன் இருக்கு அது क्राउड சீன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 நிமிஷம் விஜய் வர மாட்டான்பா இதுதான்பா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அது இன்னொன்னு இருக்கு அந்த கிராஃபிக் நாவல் பேஸ்பா இன்னொரு கிராஃபிக் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன் படம் எல்சி தான் ஒரேங்களா <laughs> படத்துல அவ்வளவு கேஸ் இருக்கு தளபதி மட்டும் இந்த இதுல வந்து வருவாரு எவ்வளவு சீன் நடிப்பாரு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க எல்லா படத்திலயும் எல்லா எவ்வளவு பெரிய பெரிய கேஸ்லாம் எல்லா படத்துல நடிச்சுதான் இருக்கேன் எல்லா படத்திலயும் அவர் விக்ரம் ஒரு படம் எடுத்தாரு ஓகேவா அதுல கமலே முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் காமிச்சாரு வெளியே <laughs> வந்து <laughs> 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 இந்த படத்தை அஞ்சாவது <laughs> 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 வீணாக்கீங்களா <laughs> 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 பாரு ஏங்க அது நீங்க அப்பல்லாம் பண்ண பண்ணா கொண்டாட போறோம் பணம் ஓகே பண்ணா இல்ல யா இப்படி பண்ணீங்க கேக்க தான் போறோம் இந்த படத்துல ரத்னகுமார் இல்ல இந்த படத்துல ரத்னகுமார் இருக்கான் அவ்ளோதான் முடிஞ்சது புரியதா மைக்கி எது அவருக்கு ரத்னகுமார் தான் யாருனே தெரியாது நீங்க ஏதோ ரெண்டு மூணு நாளா போய் எல்லாரும் டாக் பண்ணி போட்டுட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஞாபகம் இருக்கா அபிஷ் ரத்னகுமார் இப்போ ஞாபகம் இருக்கு ஒரு 
நான் பாட்டை வச்சுதான் என் பொண்ணுக்கே நான் வந்து சோறு விட்டுறேன்னு சொல்லி சொன்னிய நீ போட்ட ட்வீட்ட பார்த்தா எப்படி இருக்கு நான் ரத்தனகுமார கேக்குறேன் என்ன கேக்க வராங்க ரத்தனகுமார் இயக்கத்துல ஒரு பெரிய நடிகர் நினைக்கிறேன் தெரியல ஹீரோயின் வந்து நயன்தாரா இந்த மாதிரி இருந்த கேஸ்டன் குரூல நயன்தாரா விலகிட்டாங்க அந்த படத்துல இருந்து தெரியுமா இல்ல தெரியல அதுக்கப்புறம் அந்த படத்துல இருந்து அது ஹாரர் த்ரில்லரா இருந்த படத்துல இருந்து ரத்தனகுமார் விலகிட்டாப்புல இப்ப நான் ஆக்ஷன் த்ரில்லரா படம் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசரை தேடிட்டு இருக்கிறாப்புல ஆனா அதை தயாரிக்கிறதுக்கு ஏன் அந்த தயாரிப்பு நேரத்துல இருந்து ரத்தனகுமார் விலகினாப்புல தெரியுமா அந்த படத்தை ஜெகதீஷ் கோ ப்ரொடியூசர் வந்ததுனால தெரியுமா லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிப்பு நிறுவனமும் ஜெகதீஷ் நிறுவனமும் இணைந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த படத்துல இருந்து ஏன் ரத்தனகுமார் வெளியே வெளியில போனாப்புல ஏன் நயன்தரா வெளியில போனாங்க சொல்லு இந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டு என்ன படம் எனக்கு தெரியல என்ன படம் கூட எனக்கு தெரியல இல்ல அது இன்னும் டைட்டிலே வைக்கலடா பேச்சுவார்த்தல நடந்த நயன்தரா தான் லீட் ரோல் தெரியல சரி ரத்தனகுமார் வந்து ஏற்கனவே மூணு படம் டயர் பண்ணிருக்காப்ல தெரியுமா ஏ நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்லைங்க இப்ப படம் இறங்க போகணும்னு கொஞ்சம் இதா ஃபாலோ பண்றீங்க அவ்வளவுதான் உனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஒன்னு சொல்லிடுறேன் நல்லா கேட்டுக்க இந்த அபியூசர் தான் நீ சொன்ன பிரதீப் ரங்கநாதன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவன் பழைய ட்வீட் எல்லாத்தையும் அதுக்கான விளக்கம் உனக்கு when few of the fans were beaten up by earlier audio launches he didn't want the same to repeat hence the agreed to decision to cancel the leo audio launch so one of the yaar illa idu 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 adinne adu andha padam audio launch ninju ondra evlo or 8 maas irukuma 8 maas ku appuram ari varadhu maada manusana எடுத்ததுக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு இவன் அரசியலுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணம் சொல்லி லோகேஷ் கனகர் ட்வீட் போட்டாலும் போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன் நல்லா யோசிச்சுக்க படத்துக்குள்ள ஏதாவது அரசியல் டைலாக் பேசிருந்தேன்னா போய் சொல்லணும் அவருக்கு ஏதாவது லாபம் இருக்கா அப்ப லோகேஷ் கனகர் சொன்னது உண்மைதான அப்ப நான் அவன் கேக்குற கேளுங்க இதே லோகேஷ் கனகர் சொன்னாப்புல படத்துல வந்து பயங்கரமான பிரஷர் கொடுத்தாங்க 
ஜெயிலர் படத்தோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பிரேக் பண்ண சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசர் வந்து கேட்டான் அது இல்லாம வந்து படத்தோட ரிலீஸ் டேட்டு படத்தை படத்தை இல்ல பேன்ஸுக்கு வந்து படத்தோட ரிலீஸ் டேட்டை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி சீக்கிரமா படத்தை எடுத்து முடியும் சொல்லி தாலே எடுத்தது போட்டு முத கொண்டு ப்ரொடியூசர் விஜய் தாண்டா இப்ப சொல்றேன் லோகேஷ் அதே அதையும் சொன்னது லோகேஷ் கணக்கு நீங்க இதே நம்புங்க அதே நானும் நம்புறேன் இத நம்புங்க விஜய் வந்து பேன்ஸ் வந்து அடி வாங்குவாங்க ஒரு நிமிஷம் இரு சபா இங்க பேரு உனக்கு சொல்ற ஒரு நல்லா நீ ரிமைண்ட் பண்றேன் மாஸ்டர் படத்தோட ஆடையில் நினச்சில பேசிட்டு இருக்கும் போதே வெளியில தடியடி பண்ணி கண்ணு மூக்கு முகரம் எல்லாம் பேர்ந்து வெளில வந்து கதறிக்கிட்டு கொடுத்த வீடியோ பாக்குறியாடா மாஸ்டர் படம் ஆடையில் நினச்சில நடந்தது சரி அதுக்கப்புறம் வாரிசுன்னு சொல்லிக்கி வாரிசு படத்துக்கு ஒரு நீ ஆடையில் நினச்சி நடத்துனீங்க அதுல தடியடி நடக்கலையா அதுல ஃபேக் டிக்கி நீங்க வைக்கலையா அதுக்கு அப்ப அப்ப குட்டி வரலையா பண்ணிட்டாரு <laughs> 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 அரசியல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சரி எல்லாத்தையும் விடு இதெல்லாம் மனசாட்சி இருக்கிறவன் எவனாவது இதை பார்த்தா சத்தியமா சொல்றேன் கண்ணீர் மல்க பேட்டி கொடுப்பான் மைக்கு என்ன விஷயம் தெரியுமா ஜோ பைடனுக்கும் லியோ நடிக்கா போய்க்கும் லியோ படத்துக்கும் என்னடா சம்பந்தம் மனசாட்சி இருக்கடா மைகி <laughs> 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 நடத்தப்பட்டது <laughs> பாருங்க <laughs> 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 அந்த படத்துக்கு ரிலீஸ் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஹைப்பே இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கான்ட்ரவர்ஷியல்கள் வந்து தான் அந்த படத்துக்கு ஹைப்பே இருந்துச்சு கரெக்டா இப்ப அப்ப கூட அது வந்து நூறு கோடி தான் தொட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க கமலஹாசன் சொன்னா சரி அதுவும் வேற ஒரு ஷோல வந்து சொன்னான் அவன் அபிஷியல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் போடல இப்ப அதே மாதிரிதான் இங்க கோர்ட்ல வந்து ஜட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இம்மிடியேட்டா வண்டியை எடுத்துட்டு போய் நீ அமுதா ஐஏஎஸ் இவங்க ஹோம் செக்ரட்டரி நீங்க போய் பாத்துட்டு வர்றதுக்கான ரீசன் ஓகே ஆனா போற வழியில ஒரு பொண்ணு வண்டி விட்டு ஏத்துனீங்களா அது என்னடா அநியாயம் வண்டி மேல இல்ல இல்ல எனக்கு அவரு டிரைவர் இருக்கிறதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல டிரைவரு அவசியம் விக்ரம் போடணும்னு சொன்னீங்களே கூட தப்பா நினைச்சுக்க போறானுங்க ஒழுங்கா சொல்லிருங்க என்ன போடணுன்ட்டு நான் ரெண்டு விக்ரமா அடிக்கிறது ரெடியா தான் இருக்கிறேன் நீ சொல்லு 
இல்ல எனக்கு انا உண்மையில புரியல என்ன சம்பந்தா என்ன விக்ரம் அதெல்லாம் நீங்க விடுங்க அது காமெடி தான் உங்களுக்கு தெரியாத விடுற உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு விஜய் பட காமெடி மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரியும் நீ சொல்லு சரா இல்ல மிக்கி நான் என்ன கேக்குறேனா யாருக்காக அவங்க அங்க போனாங்க அவங்களுக்கு என்ன போகணும்னு இன்டென்ஷன் லாயர் இது என்ன சும்மா ரோட்ல போகும்போது லைக் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு வேற யாரோ எப்படிங்க காரணம் இல்ல இல்ல ஒரே நிமிஷம் இப்ப நீங்க ஒரு காரியத்துக்காக போறீங்க போற வழில ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க அங்க போ அந்த காரியத்துக்காக அங்க போகலாம் அந்த ஆக்சிடென்டே இருக்காது கரெக்டா நீங்க இது அப்படினா ஒரு வேளையும் இப்ப காலையில ஆபீஸ் டேலயே போற மாதிரி போறோம் அன்னைக்கு <laughs> 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 ஐமேக்ஸ்ல உங்களுக்கு தியேட்டர் கிடைக்காத காரணம் லியோனடிகா பிரியோட படம் ரிலீஸ் ஆகுதா அதுக்காகவே ஜோ பைடன் நேர்ல பார்த்து போய் இருக்கு இல்ல இல்ல ஜோ பைடனே வந்து பிரஷர் பண்ணாரு அந்த வார்த்தை விட்டீங்க பிரஷர் பண்ணாரு ஜோ பைடன் ஏவா யாரா நீங்கள அதனால முடியலட பைடன் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு கவுன்சிலரே அதிகண்டா நீங்க வெயிட் ஜோ பைடன் கிட்ட போ ஏவா இருக்காரு <laughs> 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 இல்ல இல்ல ஜோ பைடன் போயிட்டாங்க இன்னும் நாளைக்கு வீட்டுல எல்லாம் ஏதாவது வந்து நார்த் இந்தியால ஏதாவது கொடுக்கலன்னா மோடிஜி கிட்ட வந்து போய் சொல்லிட்டாங்க கன்பத் டீம் தான் சொல்லி இருப்பாங்க மோடிஜி கிட்டல அதே திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் அதே இன்டர்வியூல அப்படியே சொல்லுவார் ஒப்பனா சொல்லுவாரு ஒரு நார்மல் படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ படத்துக்கு தேட்டர்ல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி அது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் செவன்டின் கூட வாய்த்தான்னு சொல்ல ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ல மல்டிப்ளக்ஸ் எல்லாம் பிப்டி ஃபைவ் தான் அப்படிதான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதையும் சொல்லிட்டு லியோக்கு எண்பது சதவீதம் கொடுக்கும் கொடுத்தாதான் நான் படம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சி மொத்த காசையும் பிரகாஷ் படம் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த படமே அவங்களுக்கு வேணாம் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நூறு சீட்டு ஐநூறு சீட்டு ஓடச்சிட்டு வந்தாலும் ஈஹி நீ லிஸ்ட்டு உக்காண்ட்டு பண்ணிட்டு இருப்பான் இருக்கா எல்லா தேட்டருக்காரனும் அவனை மாதிரி கூட கும்பிடு போட்டுன்னு அவனுக்கு ரீசனா நூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் டிக்கெட் வைக்கணும்னா அதை வச்சு சம்பாதிக்கிறவனா இருப்பான் இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு பாக்குற இந்த மாதிரி எச்சப்பாடு வேலை செய்யற ஒரு தேட்டர் அந்த பிக்காலி இருக்கான்னா எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்கன்ற இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாம் இங்க பண்ணக்கூடாது ரொம்ப பேரை உள்ள விட்டனால நடந்ததுங்க நெருக்கி உள்ள போயிட்டாங்க <laughs> 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 
கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாம பொதுமக்கள் வந்து உடச்சாங்கன்றான் என்னமோனூறு பேர் உட்காந்து போராட்டம் பண்ற மாதிரி ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து முன்னாடி அதான மதுரையில போஸ்டர் ஒட்டி பேப்பர் போஸ்டர் வச்சு மறைச்ச ஒரு குரூப் இப்ப அது சம்பந்தமா மதுரை மாவட்ட சங்க தலைவர் திரு இளவ இளைய தளபதி சங்க தலைவர் வந்திருக்காரு அவர் என்னன்னு கேட்போம் வாங்க மணி அவர்களே மணி மணி மதுரையில வந்து போஸ்டர் அடிச்சு ஏதோ ஒண்ணு பேசி அப்புறம் மறுபடியும் பேப்பர் பேப்பரால வச்சு மறைச்சு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி தலைமறைவான அந்த ஸ்ரீபிரியா தேட்டர்ல மணி <laughs> ப்ரோ <laughs> <laughs> போட்டியா <laughs> 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 ரொம்ப டயலாஞ்சு தூங்கிட்டு இப்பதான் எந்திரிச்சேன் சரி உள்ள போய் பாப்பேன்னு உள்ள வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிரு உள்ளாட்ட வச்சுக்க சண்டைக்கு வருவேன் சரி இல்ல முடியல என்ன போய் போய் ரெஸ்ட் எடுப்போ சரி பேசுங்க வர்ண பகவான் தானே அதுதான கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்டி அங்கதானே இருக்கு அக்டோபர் பத்தாம் தேதி அவங்க <laughs> 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 அங்க போய் பேசுனா அவங்க ஆளுங்களே பேச முடியல இல்ல அவங்களுக்கு முதல்ல பேசினா புரியுமா அவங்களுக்கு அத முதல்ல கேள்வி கேக்குறேன் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சைனால நிறைய பேர் நல்ல தமிழ் பேசுவாங்க அப்படி ஆப விஜய் படம் இறங்குமாடா ஏ அது சைனீஸ்ல தான் இறங்கு டப் பண்ணதன அங்க உனக்கு உனக்கு இல்ல 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 எத்தனை படம் இறங்கி இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அப்படியே எத்தனை படம் இறங்கி அறுத்து தள்ளி இருக்கு மெர்சல் 
சைனால மெர்சல் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பிரகாஷ் அவன் விக்கிபீடியா தூக்கிட்டு வருவான் பிரகாஷ் உனக்கு அவனை பத்தி தெரியாது உனக்கு பழைய விஜய் ஒரு <laughs> 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 கருப்புகளை சட்டை போட்டு கருப்புகளை பேண்ட் போட்டு அந்த மாதிரி இல்ல புடவை கட்டிட்டு டான்ஸ் ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தது எனக்கு விஜய் புடவ கட்டிட்டு வாயில பீடி வச்சுட்டு டான்ஸ் அப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு போறதெல்லாம் <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 முதல்ல <laughs> 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 அவனாடா டே மதர் நடுவுல குரங்கு மாதிரி ஒருத்தன் உட்கார்ந்து பேசுவான் அவனா தம்பி போட்டுருக்காங்க என்னடா பிஜேபி தான் ரொம்ப சேங்க அவங்க அவனுக்கு சோர் இல்ல அவனுக்கு மூணு வேளை சோர் ஓடுனா எம்ஜிஆர் என்னடா அவன் ஜோ பைடன் ஜோ பைடன் கண்டென்ட் வைரல் ஆயிட்டு இருக்குங்க என்ன சொல்ற நீ அமெரிக்கால பெரிய ஃபேமஸ் ஆ போறடா இவனுங்க ஒரு படத்தோட பீக் லெவலுக்கு போன முடிவு பண்ணிட்டானுங்க அதை யார தொட்டா பீக் ஆகும் சொல்லி பார்த்தானுங்க இங்க இருக்கிற முதல்ல முதல்ல இங்க வந்து அரசாங்க தொட்டு பார்த்தானுங்க அப்புறம் தலைவர்கிட்ட வந்து பார்த்தானுங்க அவனுக்கு அவனுக்கு எய்ம் என்னன்னா எப்படியாவது ஹைப்பி ஏற்றி ஜெயிலர் படத்தோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ தொட்டுருணும் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணுவான் அதுக்கு தான் ஜோ பைடன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறம் லியானா டிகா பைடன் ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அரசு அப்புறம் அடுத்து அப்படியே மேல போனான் பக்கத்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இன்னைக்கு மதியம் ஈவினிங் ஒரு விஷயம் கவனிச்சீங்களா அந்த ஸ்பேஸ்ல அட்டன் பண்ண கடைசியா லலித்துக்கு அப்புறம் அந்த லலித் அதுக்கப்புறம் எங்கேயாச்சும் ஒரு பேட்டியோ இன்டர்வியூ எங்கேயாச்சும் முகத்தை காட்டானா பத்தியா விஜய் சொல்லியா சிறப்பா ஐயா இல்ல 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 நான் இல்ல 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 நான் ஸ்கிரீன்ல குடுக்குற கண்டென்டே நிறைய இருக்கு நீ ஸ்பேஸ் போய் நீ வேற தனித்தனியா போய் குடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்டர்வியூ குடுக்குறேன் நிறைய கண்டென்ட் குடுத்துட்டு இருக்கிறான் அதுல முத கண்டென்ட் 
அதுல முத கண்ட் லோகேஷ் வருத்தீங்களா <laughs> 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 படத்துல பேசுற ஒரு நிமிஷம் ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆக போகுது ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே பாத்துருக்கோம் அப்ப அறிவு இல்லையா இல்ல இல்ல அவரு இல்ல இல்ல அவரு லோகேஷ் கனகராஜ் அதுக்கும் பதில் சொல்லிட்டாரு நான் வந்து இது கண்டிப்பா செட் ஆகும் படத்துல வந்து இந்த இது கனெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் லோகேஷ் நான் தான் கம்பல் பண்ண கனெக்ட் ஆகும் அந்த டிவிடி பையன் சொல்றது வந்து அந்த எமோஷன் வந்து அப்படின்னு அதுவே ஒரு கேடு கெட்ட வார்த்தை நடிச்சாரு <laughs> 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 நடிச்சாருன்னு சொல்லாத நடிக்க தெரியாத பயல்ட்ட போய் நடிச்சாரு நடிச்சாரு பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப இருப்பா ஒரு நிமிஷம் இந்த கேள்வி கேட்டுறோம் பா அப்புறம் மறந்துருவோம் பா மாஸ்டர் படத்துல இன்ட்ரோல் பிளாக் சீன்ல போனை எடுத்து என்ன வார்த்தை சொல்லுவாரு சொல்றா பாப்பா அப்ப இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்துச்சா வரல என்ன வெங்காயத்துக்கு இப்ப மட்டும் அந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்துச்சு ஏன்னா நீ ட்ரெய்லர்ல எடுத்துட்டு கொண்டு வந்து அந்த ட்ரெய்லரை நீ சென்சார் பண்ணாத ட்ரெய்லரை எடுத்துட்டு வந்து அவங்க சவுக்கு சங்கர் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டான் என்ன கேட்டான்னா இது வரைக்கும் ட்ரெய்லரை சென்சார் 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 பண்ணாத ட்ரெய்லரை எடுத்துட்டு வந்து நீ எதுக்கு எப்படி நீ டெலிகாஸ்ட் பண்ண முத கேள்வி நான் கேக்குறேன் உன்னை கேள்வி கேக்குறேன் மாஸ்டர் படத்துல இதே மாதிரி தான் கெட்ட வார்த்தை பேசி நீ இன்டர் பிளாக்ல கெட்ட வார்த்தை சொல்லி தான் விஜய் தான் பேசினான் அதே விஜய் தான் அப்ப வராத கான்ட்ரவர்ஷியல் இப்ப ஏன் வந்துச்சு அப்ப இந்த மாதிரி லோகேஷ் கனகராஜ் கிட்ட கேட்டான்லாம் நீ பொறுப்பேத்திக்கிறேன்னு அவன் வாக்குமூலம் கொடுத்தானா இல்ல இப்ப ஏன் வாக்குமூலம் கொடுத்தான் விஜய் மேல எந்த பழியும் வந்துடக்கூடாது அந்த பழிய அந்த கருமத்தை நானே ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் அவனை இப்ப முன்னாடி வந்து வாக்குமூலம் கொடுக்குறான் இந்த படம் எல்சி தான் சரியா இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல விஜய் வரமாட்டான் இப்ப இந்த படம் நாளைக்கு ஃபெயிலியர் ஆனா எப்படி படத்துல வரப்போகுது எல்லாமே டேரக்டர் இதே டேரக்டர் இதே நடிகர் நடிச்ச படம் கெட்ட வார்த்தை போன படத்துக்கு வரும்போது வராத கான்ட்ர விஷயம் ஏன்டா இந்த படத்துக்கு வந்துச்சு அது இந்த அளவுக்கு வரல ட்ரைலர்ல எல்லாம் எதுவும் இந்த மாதிரி வராதனால லைக் படம் போய் பார்த்தாங்க அது அவ்வளவு வைரல் ஆகல அப்படிவா அழிக்கு கெட்ட வார்த்தை பேசி ஒரு படத்துல ஒரு ஒரு நடிகர் அதுவும் திரைத்துறைக்கு வர இது அரசியல் துறைக்கு வரக்கூடிய ஒரு நடிகரு பேசி நடிக்கலாமா அரசியலை கேவலப்படுத்தாதீங்க அதெல்லாம் தகுதியே இல்ல ஒரு நிமிஷம் மைக்கி ப்ரோ ஒருத்தன் அசிங்கமா கெட்ட வார்த்தை எழுதி தரேன் பேப்பர்ல ஓகேவா எங்க அம்மா பத்தி நான் திட்டுனா பத்தி நீங்க சொல்லுங்க 
ஒரு படத்தோட சீனுக்கு கோழி போறதுக்கு டூப்பு கேட்டவங்களா நீங்க அதுதான் அதுதான் இப்ப சொல்ல வந்த கோழி போறது டூப்பு போட்டவனுக்கு இது வாய தான் சொல்ல தெரியாதா போட முடியும் இது பேசு நேரா தெரியல வரவேற்கு <laughs> 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 எதிர்ப்பு தாங்க இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விக்கிறது அதுக்கே <laughs> 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 கணக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீ டிக்கெட் 300 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனா சப்படியா 1000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனா சப்படியா 300 ரூபாய் தான் ஆ நான் ஆனா இவனுங்க இங்க இருக்க ஆன்லைன்ல 1000 ரூபாய் கொடுத்து நாங்க வாங்குவோம் எங்களுக்கு 300 ரூபாய் வேணா கவர்மெண்ட்க்கு நீங்க இல்ல நேத்து இல்ல இல்ல நேத்து ஒரு தேல கவுண்டர்ல அந்த படமே பாக்க கூடாது எல்லாம் பிளாட்ல விக்கறாங்கங்க எல்லாம் பல்க் ஆல் 4 5 டிக்கெட் சரி விக்கட்டோம் சரி விக்கட்டோம் ஒரு தியேட்டர் கவுண்டர்ல போய் கேக்குறோம் நார்மல் டிக்கெட் 190 ரூபாய் தான் இப்போ அந்த ஒரு வீக் ஒன் வீக் வரைக்கும் அந்த கவுண்டர்ல கேட்டா நானூத்தி ஐம்பது ரூபான்றா நான் தான் கேக்குறேன் அப்படி இன்னையா உங்களுக்கு அங்க ஒரு கவுண்டர்ல கூட போய் இந்த டிக்கெட் இவ்வளவுதான் வைக்கணும்னு சொல்லி அப்படி ஏமாத்தி அந்த காசை சம்பாரிச்சுட்டு அதுலதான் எனக்கு புரியவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் இப்போ நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க மத்த மத்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் சீக்கிரமா போட்டுறாங்க ஏன் இங்க தமிழ்நாட்டுல மத்த ஸ்டேட்லயும் ஒரே டைம் ஒன்பது மணிக்கு போட்டுட்டு போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி புளிப்பலாம் அப்படிதானே போட்டுட்டு இருந்
எல்லா டைமும் தமிழ்நாட்டில் எப்போ ரிலீஸோ அதே டைமிங் தான் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ மட்டும் என்ன அங்கே கொடுத்துட்டா இங்கே கொடுத்துருவாங்கலாம் நினைக்காதீங்கய்யா இதே தான் வாட் எவர் ஆப்பன்ஸ் இது எல்லா படத்துக்கும் இப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்ல இங்க இங்க நாலு மணிக்கு புக்கிங் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க இங்க நாலு மணிக்கு இப்ப அதுக்குதான் உருண்டு பிரண்டு பிரண்டுட்டு இருக்காங்க நாலு மணிக்கு வேணும்னு இங்க பெங்களூர்ல இல்ல இல்ல அதான் சொல்றேன் இல்ல இல்ல பெங்களூர் ஃபுல்ல நாலு மணிக்கு ஓபன் பண்ணி டிக்கெட் புக்கு ஆன்லைன்ல விட்டு இருக்கானுங்க இல்ல இல்ல இருடா 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 இல்ல இல்ல ஆந்திரால வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கான் அதுல வந்து நான் ஏழு மணிக்கு தான் ஷோ போடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி ஷோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏழு மணிக்கு தான் ஷோ அது ரெகுலர் ஷோ போடுவேன் அதுலயும் வந்து அந்த படத்துக்கு லியோன் டைட்டில் வச்சிருக்கிறது தம்பி நான் நாலு மணி தான் நானே தான் சொல்லிட்டேன் போற போக்குல என்ன சொன்னா பெங்களூர்ல நிறைய தேட்டர்ல நாலு நாலு மணிக்கு எத்தனை தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது பெங்களூர்ல வந்து <laughs> 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 என்ன சொல்ற ரெகுலர் டைம் அந்த ஆறு ஏழு அந்த மணிக்கு தான் மல்டிபிளக்ஸ் நாலு மணி கிடையாது அவனா சரி விட்டு அவன் இல்ல இல்ல இவன் வியாபாரி நான் அவனை ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் சின்ன அணியில் தான் தற்குறி இவன் வியாபாரி இவன் எல்லா பக்கமும் காசு சம்பாரி கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு பணம் வாங்கலையா அங்க இன்னும் அதுதான் தெரிஞ்ச விஷயம் வச்சு சபரி நான் கேக்குறது என்னன்னா விருப்பமே கிடையாது இவனுக்கு வம்படிக்கு நான் எண்பதுதான் பர்சன்டேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு புரியுதா மைக்கி நீ விஷயம் அது கவனிச்சு இதுக்கு பதில் சொல்லு அதாவது படத்தோட டேரக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இதை நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க பெரிய இப்போ கண்டுபிடிக்க உலகமாக புது கதைலாம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த கதையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் தேட்டரில் நீங்கள் வந்து பார்க்கும் போது அது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன நீ ஆல்ரெடி பார்த்த படம் நீ பல தேட்டர்லேயே அவ்வளோதான் நீங்கள் <laughs> 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 நீங்க படம் பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க அது தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்ப நான் பழைய வடைய எடுத்துட்டு வந்து நான் புதுசா தட்டி எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு கொடுக்கறேன் சாப்பிடுன்றான் இத முத தடவை இன்டர்வியூல நீ என்ன சொல்லியிருக்கணும் இல்ல ஆமா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லியிருக்கணும் ஆமா இப்ப கஜினி படம் வந்து நீ கிருஷ்ணபன் அவளம் படத்தை கான்செப்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து வேற மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நானும் இதோட ரைட்ஸை வாங்கி வேற மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கணும் எதையா ஒண்ணு சொல்லியிருக்கணும் ஆனா எல்லா பழியையும் நான் தூக்கி தலையில போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா நீ விஜய காப்பாத்தல உன் கரி உன் கரியரை கொண்டு போய் குப்பையில போட்டுருக்கிறேன் இப்ப இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து எங்க திரும்ப ரிவியூட் விழும் சன் பிக்சர்ஸ் ஆபீஸ்ல விழும் தம்பி இந்த ஆட்டெல்லாம் அங்கெல்லாம் அங்கேயே வச்சு மூட்டை கட்டி வச்சுக்க இந்த பக்கம் எல்லாம் வந்துடாத இது தலைவர் படம் மூடிக்கிட்டு என்ன பண்ணுமோ அதை மட்டும் பண்ணணும் நீ சொன்னது என்னமோ அதை மட்டும் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஹாலிவுட் படத்துல இருந்து தழுவியோ இல்ல அதை பார்த்தோ இந்த மாதிரி பண்ணனா சோழி முடிச்சுட்டு சொல்லி விட்டுருவானுங்க நீ இது கார்பரேட் ஏறுவானோ 
இல்ல கபில அவன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் எல்லாம் ஒன்னும் அவன் சொந்த கதை எல்லாம் இல்ல எல்லாமே இங்க அங்க இங்க அங்கிருந்து சுட்டதுதான் கொரியால இருந்தும் இங்கிலீஷ்ல இருந்தும் சுட்டதுதான் அவன் சொந்த கதையில ஒண்ணு ஆனா என்ன இந்த படத்துக்கு எல்லாரும் படம் படம் வர்றதுக்கு முன்ன இல்ல படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிடுறாங்கன்றதுக்காக இந்த இதெல்லாம் இல்ல இல்ல இது எனக்கு தெரிஞ்சு அவனும் டிக்கெட் அவன் சைனே பண்ணலையா எப்படா டிக்கெட் விற்கிறீங்க எது எந்த தைரியத்துல விற்கிறீங்க இப்ப நிறைய பேர் ஸ்கேம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஏமாந்து வாங்காதீங்க யார் யார் அது ஸ்கேம் பண்ணுவாங்க பண்றதே விஜய் பண்ணாங்க இல்ல விஜய் பண்ணா விஜய் டிபி வச்சிட்டு புதுசா ஒருத்த வந்து கிலோ வந்து கமெண்ட் போடுவா நீங்க என்ன டிக்கெட் விற்கிறீங்க இடடா உங்களுக்கு தான் வேலை வெட்டி இல்ல 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 உங்களுக்கு தான் வேலை வெட்டி இல்ல உட்கார்ந்து இருப்பீங்க என்ன நம்ம வேலை பாருங்கடா உங்களுக்கு தான் இது வேலை காசு ஏமாத்தி சம்பாதிக்கங்க ஸ்கேம் செவனா அந்த மாதிரி வச்சு வருவாங்க எங்க ஸ்கேம் மைக்கி விஜயோட ஐடி இருக்குலடா அது விஜயோட யூஸ் பண்றான் ஆ அவங்க ஆபீஸ் அதுவே ஸ்கேம் தானடா கொய்யால டேய் சரி இல்ல 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 அரசியல் அறிவு மட்டாயிர எல்லாம் தெரியும் ஒரு ட்வீட் ஒரு பொது நலத்துக்கு ஒரு ட்வீட் வராது இவர் ட்ரைலருக்கு பாட்டுக்கு மட்டும் டொக்கு டொக்குன்னு ஒரு ட்வீட் போடுவாரு என்னடா அறிவு அது அதுக்கு 200 லைக் 300 லைக் பண்ணீங்க உங்களுக்காக ஒரு ட்வீட் சார் விஜய் அண்ணா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் பன்னெண்டாவது <laughs> 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 வளர்ச்சிட்டாங்க <laughs> 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 வந்ததே <laughs> கிடையாது <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டுல எந்த நடிகரும் இந்த அளவுக்கு கேவலம் ப்ரமோஷன் இறங்கினதே கிடையாது போட்டி <laughs> 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 என்ன வாள்ல இருக்குற முடிலாம் உட்கார்ந்துகிட்டு தலருக்கு போட்டு ஆமா நீ பேசுறதுக்கு கீழ இருந்து யாரையே கூப்பிடுங்க இது நான் பேச மாட்டேன் யாரோ யாரோ இல்ல யாரோ இல்ல கீழ இருந்து யாரோ சரி மிக்கிக்கு கோவ சரி யாருக்கு சரி யாருக்கு கொடுங்க மைக் சரி மைக் யாருக்கு கொடுக்கணும் மைக் சொல்லு யாரோ கொடுக்கணும் சொல்ல யாரோ ஒருத்த மேல வந்து அபியூஸ் பண்ணாம பேச இல்ல யாருமே மைக் கேக்கலையா என்ன <laughs> 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 
அவன சுத்தி இல்ல இல்ல காலங்காத்தால பல்லு கூட வளர்க்காம உக்காந்துட்டு அபியூஸ் பேஸ் போட்டுருக்கு கும்பல் அபியூஸ் பத்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவனுங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு நேரம் போக்கு விஜய் பேன்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு அதை ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவனுங்க எல்லாம் உண்மையான பேன்ஸ் தெரியல நேரம் போக்குல அபியூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு எனக்கு இல்ல அவனுங்க அது ஒரு பண்ணா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்ல 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 அத சொல்றேன் அண்ணனுக்கும் அறிவு கிடையாது அடிஸ்க்கும் அறிவு கிடையாது அத சொல்றேன் இதுக்கு விஜய்க்கு சம்பந்தம் கிடையாதுங்க இது வந்து மட்டும் <laughs> அஜித் பிரான்சியும் மத்த நடிகர்ல அபியூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா இவனுங்க போடா விஜய்னு அவனே திட்டுவானுங்க சொல்லிட்டாரங்க நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துங்க நல்ல இதை ட்ரெண்ட் பண்ணுங்க அபியூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு எங்க வாய் வலிக்குது அவருக்கு சரி மைக்கி எனக்கு இது மட்டும் போதும் சொல்றேன் மைக்கி நான் வேற எதுவும் இல்லடா ஸ்பேஸ முடிச்சுக்கிறேன்டா ஜோ போயிடுறேன் என்னடா சம்பந்தம் லியா படத்துக்கும் சொல்றாங்க ஆயிரம் கோடி அடிச்ச ஷாருக்கான் படம் கூட இந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரமோஷன் பண்ணலடா ஆனா நீங்க பண்ணீங்களடா ஒரு ப்ரமோஷனு வேற லெவல் என்னோ பெங்களூர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு தேட்டர்ல ஓடுதுங்க தெரிஞ்சுக்கேன் <laughs> 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 அவனுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் வாய்ப்பு கொடுத்தா படத்தை டைரக்ட் பண்றதுக்கு அந்த படத்துல என்னடா பார்த்தா விஜயகாந்த் படத்தை காப்பி அடிச்சு மெர்சல் ஒண்ணு எடுத்து விட்டான் இது பத்தாத குறைக்கு உட்காந்துக்கிட்டு ஊர்ல இருக்கிற எல்லா படத்தையும் காப்பி பண்ணி பிகில் சொல்லி ஒண்ணு விட்டான் அந்த பிகில ரீமேக் பண்ணி மங்காத்தாவிய ரீமேக் பண்ணி தலைவர் படத்துல இருந்து அஜித் படத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா படத்தையும் ரீமேக் பண்ணி ஹிந்தில போயிட்டு ஜவான் ஒரு படத்தை எடுத்தான் கேட்டா நீங்க வளர்த்து விட்ட டேரக்டர் அப்ப நாளைக்கு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு 
விரநெல்லுட்டு காயுது உனக்கு வந்து இருக்கு அதான் புதுசு புதுசா கொண்டு வர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா படத்துக்கும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு போட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்ல இந்த படத்துக்கு நீங்க புதுசு புதுசா கொண்டு வரீங்க நீங்க தேட்டர்ல ஆமாங்க தேட்டர்ல ட்ரெய்லர் சென்சார் பண்ணாம போடுவீங்க இதுதான் நடக்கும் தேட்டர்ல என்ன வேணா போடலாமா முதல்ல விஜய் வாயில முதல்ல சென்சார் வைக்கணும் முதல்ல விஜய் ஒரு <laughs> 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 அவனுக்கு சூடு சொரண விஜயரசிகனுக்கு இருக்குமா இல்லன்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு எனக்கு எப்படா இந்த மாதிரி ஒரு வேலை எல்லாம் பாக்குறீங்க நீங்களே டிக்கெட் வேணான்றீங்க அப்புறம் நீங்களே டிக்கெட் அதிகமா விக்கிறீங்கன்றீங்க அப்புறம் நீங்களே டிக்கெட்டுக்கு பிளாக் உட்காந்து டிஎம்ல உட்காந்து ரேட்டு பேசுறீங்க கேட்டா அவனா விஜயரசிகாங்க என்னடாட்டு <laughs> 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 இது முறைகேடுதான் தமிழக மக்களுடைய நலன் கருதி தமிழக மக்களுடைய பொதுமக்களுடைய நலன் கருதி அவங்களுடைய நிம்மதியை கருதி பொதுமக்களுக்கு இடைஞ்சல் விளக்கும் வகையில் இந்த படங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் செயல்படுது சோசியல் மீடியால தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பரப்பப்படுது இது ஒரு டைவர்டான இஷ்யூ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறோம் மைக்கி 
ஒரேட்டா <laughs> 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 நிறுவனத்துக்கு <laughs> 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 நீங்க இப்ப அடுத்து ஒரு படம் ஒண்ணு பண்றீங்க இதுக்கு முன்னாடி பிகில்னு ஒரு படம் பண்ணீங்க அந்த படத்தோட அர்ச்சனை அந்த அம்மா என்ன ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரியில்லை அதனால எங்களால வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டு இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் நீ இதுக்கு முன்னாடி பிகில் டைம்ல நீ என்ன பண்ண நீ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரை நீ குறை சொல்லி இருக்கணும் இந்த ப்ரொடக்ட் இந்த ப்ரொடியூசர் சரியில்லை அதனால டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரி இல்லைன்னு சொன்னா அது ரீசன் நீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரி இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யார் பண்றது ஏண்டா மைக் ஆஃப் பண்ணிட்ட மைக் ஆன் பண்றா ஆனா டே 1 கண்டிப்பா பாருங்க 110 கோடி வந்துரும் 110 135 இல்ல போட்டா அந்த பிட் அடிக்க போறானா பிட் அடிக்க போறானா அதான போட்டா 135 இல்ல 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 அது இல்ல அதான் டிஎன் ல மட்டுமா இல்ல வேர்ல்ட் வைட் கேளுக்கு <laughs> 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 நீங்கிட்டேருக்கும் பீஸ்ட்னு ஒரு படம் வரும்போது நீங்க ஜெட்டு விட்டத இந்தியா முழுக்க தான் ட்ரோல் கண்டென்ட் ஆச்சு இப்ப என்ன திரும்ப ஆகி போகுது வேர்ல்டு பேண்ட் இந்தியா படம் இப்ப நான் ஒத்துக்கிறேன்டா பேண்ட் ட்ரோல் படம்ன்றத நான் கன்ஃபார்மா ஒத்துக்கிறேன்டா லீவ் படுத்தாடி கன்ஃபார்மா சொல்றேன் படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு இருக்கு ஆனா படத்துக்கு முன்னாடி வீடியோ வேணா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு நியூஸ் சேனல்ல கண்டிப்பா நம்ம சகல பாலிமர் சேனல்ல கண்டிப்பா பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரிங்களா <laughs> 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 
என்ன <laughs> 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 லோகேஷ் கனகர எங்கேயோ படத்துல விஜய் லியோ தான் படத்தோட விஜய் ஹீரோனே எங்கேயோ இன்டர்வியூல கொடுத்திருக்காரா என்ன அப்ப இவ ஹீரோ கிடையாதா அதல ஹீரோ இல்ல என்னைக்கு விஜய் ஹீரோ வச்சு போனா விஜய் வள ஹீரோ நடிக்கலாம் க்ளோன் தான் சரிப்பா பாத்துங்க அந்த பக்கம் யாரா ஸ்பேஸ் போடுறீங்களா அந்த அரவிந்த் பைய ஸ்பேஸ் போட்டானா முதல்ல எண்டிங் ஏ அரவிந்த் நீ ஸ்பேஸ் போடுறீங்க எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் எண்டி எப்ப பண்றேன்றது முதல்ல தான் சொல்றா உன்னால ஒரு நூறு பேர் உன்னால மெயின்டைன் பண்ண முடியாதா அதுக்கு கோஸ்ட் கோஸ்ட் ரெண்டு மூணு தேவையெல்லாம் தேவைப்படுதா உனக்கு கீழதா உட்காந்துட்டு இருக்கான் பாரு அது என்ன கீழே உட்காந்து கூப்பிட்டு கேளு ஒருவேளை ஐடி போயிடுச்சுன்றதுலாம் சபரி நான் ஸ்ட்ரைட்டா கேக்குறேன் இப்ப என்ன உங்க சைட்ல இருந்து அஜித் ஃபேன் சைட்ல இருந்து ஸ்பேஸ் போடுறீங்களா இல்லையா அது முதல்ல எனக்கு சொல்லுங்க டைம் எனக்கு டைம் எனக்கு பண்ணுங்க தேதி ஒரு நாள் தான் இருக்கு பெருசாக்கு <laughs> <laughs> போறது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 தேட்டருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை இருந்தாலும் இப்போ பஞ்சாயத்து அப்புறம் தேட்டருக்கு போய் உட்காந்து என்ன பண்ண போகுது சரி அப்ப நீ எனக்கு சொல்லு சபரி நீ எனக்கு ப்ராப்பரான ஒரு அலாட்மெண்ட் டைம் சொல்லு இந்த பையன் அரவிந்த் மட்டும் ஹோஸ்டா இருக்கூடாது இந்த பையன் உட்காந்து சொல்லாம இல்லாம இம்ரான் மாதிரி உட்காந்து என் பண்ணிட்டு போயிடுறான் நாளைக்கு நாளைக்கு எதுவுமே எல்லாமே பர்ஃபெக்டா எல்லாமே ஓகே அப்ப எங்களுக்கு ஒரு டைம் அலாட்மெண்ட் வேணும் ஏன்னா தனித்தனியா அடிச்சாதான் கொஞ்சம் இவங்களால இங்க போலாமா இங்க போலாமானு அவனுங்க பதறுவானுங்க கதறுவானுங்க இங்க போனா ஜோடு மலை ஆமா அங்க போனா ஜோடு மலை சோ நீங்க தனியா போடுங்க அதான் கரெக்டா இருக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஒன்பதுரை அந்த மாதிரி டைம் இப்ப மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்பது ஒன்பது அந்த மாதிரி டைம் மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஆறரையில இருந்து நான் ஆரம்பிச்சுப்பேன் மதியம் டைம்ல யார் எடுத்துக்கிறா மத்தியம் டைம்லாம் ஆஃபீஸ் இருக்கு பார்க்கல என்னன்ட்டு எடி நம்ம பசங்க நேரம் போட சொல்றேன்